ஒரு <laughs> வேலை செஞ்சு அவர் பையனையும் யுவராஜ் வந்து ஒரு தங்க அக்கா வந்து இருக்காங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் படிக்க வச்சுட்டு வந்திருக்காங்க யுவராஜ் அவர்கள் ஸ்கூல் டைம் வந்து மார்னிங் டைம் வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு மறுபடியும் ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் டைம் வந்து வந்து கடையில வந்து ஒர்க் பண்ணுவாரு நைட் டென் ஓ கிளாக் வரைக்கும் கடை இருக்குதான் சொல்றாங்க சோ அந்த டென் ஓ கிளாக் வரைக்கும் கடையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு போய் அவரோட ஹோம் ஒர்க் வந்து முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் தூங்குவாராம் சோ இவர் வந்து கடையிலையும் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டினாலும் அவரோட எஜுகேஷன் அவரோட எஜுகேஷன் லெவல்லையும் வந்து நம்பர் ஒன்னா இருந்திருக்காரு சோ அப்ப இருந்தே வந்து அவருக்கு ஒரு வித்தியாசமா ஏதாச்சும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யூனிக் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி ஒரு யூனிக்கான கேரக்டர் வந்து வளர்த்துக்கிட்ட ஒரு பர்சன் தான் வந்து யுவராஜ் அப்ப இருந்தே வந்து நம்ம எல்லாரும் செய்யற மாதிரி ஒரு ஒரே வேலையை செஞ்சுட்டு அதுலயே செட்டில் ஆகாம அடுத்தவனுக்கு வந்து ஒரு கை கட்டி நிக்கக்கூடிய ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்டா இருக்காம நமக்குன்னு தனியா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அந்த பிசினஸ் வந்து ஒன்னு தெளிவா முடி பண்ணிக்கிறாரு அந்த பிசினஸ் வந்து நம்ம இருந்துதான் செய்யணும்ங்கிற அவசியம் இருக்க கூடாது நம்ம இல்ல அப்படின்னா அந்த பிசினஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபுல் முடிவுல இருக்காரு எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரோட சின்ன வயசுலயே ஸ்கூல் லைஃப் முடிச்சுட்டு அவர் வந்து காலேஜ் லைஃப் என்ட்ரி ஆகிறாரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில வந்து பிஇ மெக்கானிக்கல் வந்து படிக்கிறாரு பிஇ மெக்கானிக்கல் படிக்கும் போதே அவர் வந்து ஃபுல் கான்பிடன்ஸ் இருக்காரு எப்படியாச்சும் நமக்குன்னு ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் படிக்கும் போதே டாட்டாவை பார்த்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிறாரு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அப்பா ஒரு ஜூஸ் கடைய வச்சு மெயின்டைன் பண்ண முடியல ஆனா ஒரு டாட்டா யோனர் எப்படி ஒரு உப்பு கம்பெனி மற்றும் வெஹிக்கல் கம்பெனி எல்லாத்தையும் வச்சு ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களை வச்சு எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய யோசனையிலேயே இருந்திருக்காரு அந்த டைத்துல அவர் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிய ஃபைனல் இயர் வர்றாரு அவர் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் வந்து முடிக்கிறாரு ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டியை நேரில் சாரி ஹிந்துஸ்தான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து நேரில் போறாரு ஹிந்துஸ்தான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நேரில் போனவர் அங்க வந்து ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறாரு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி வந்து இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஓனரே இல்லாம ஓடிட்டு இருக்காது அப்படிங்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு ஓனர்ங்கிறவர் அந்த கம்பெனிக்கு வருஷத்துல ஒரு டைம்ல வர்றாரு வந்தாலும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு சோ எப்படியாச்சும் அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிக்கிறதுக்குள்ள அதுக்கான ட்ரிக் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிறவங்க கூட ரொம்ப க்ளோஸா பழகிறாரு அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க எல்லாருமே வந்து அப்பவே அதை பத்தி சொல்லி கொடுக்குறாங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்வீஸ் மேன்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஹெட் ஒரு சூப்பர்வைசர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஹெட் ஒரு சிஇஓ இருப்பாங்க அந்த சிஇஓ வந்து ஓனரோட எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொல்லி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிஸ்டத்தை பத்தி ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கிறாரு அவரு சோ இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவரு நம்ம தனியா பிசினஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் நம்மளை நம்மளே வளர்த்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஜினியரிங் முடிச்ச அவர் வந்து எம்பிஏ ஜாயின் பண்றாரு எம்பிஏ வந்து நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கிட்டாரு நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கிட்டு வெளியே வர்றாரு அப்ப வந்து என்னாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா வந்து அந்த ஜூஸ் கடையை மூடிடுறாரு மூடிட்டு லாட்ரி கம்பெனி அதாவது லாட்ரி சீட் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ஓபன் பண்றாரு லாட்ரி சீட் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அப்ப வந்து கவர்மெண்ட்னால அது வந்து தடை செய்யப்படாத ஒரு வேலையா இருந்துச்சு அதனால அவங்க அப்பா வந்து லாட்ரி நிறுவனம் ஓபன் பண்ணாரு அதுவும் ஓரளவுக்கு ஓடிட்டு இருந்துச்சு அது முடிச்ச அவருக்கு கொஞ்சம் அது முடிச்ச அவர் வந்து மறுபடியும் லாட்ரி லாட்ரி கூடயே வேலை செஞ்சு கொஞ்சம் பெரிய லெவல்ல அந்த லாட்ரி பிசினஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாரு அந்த டயத்துல அவருக்கு மேரேஜும் ஆயிடுச்சு சோ மேரேஜ் ஆன அவருக்கு அப்புறம் நார்மலா அவருக்கு ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு அவரோட ஒய்ஃபும் வந்து ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணிருக்கேன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க அப்பா அரைஞ்ச பிசினஸ் ஏன் நீங்க திரும்பி பண்றீங்க சோ இது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் இது எப்படி இருந்தாலும் ஒரு டவுனுக்கு தான் போகும் சோ நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒய்ஃப் வந்து பர்சனலா மோட்டிவேட் பண்றாங்க சோ இதை தெரிஞ்சிட்டு அவரு சோ நம்மளும் கண்டிப்பா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு வித்தியாசமா இந்த மேல யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு எதிர்பாராத விதமா ஒரு திடீர் ஒரு பிரச்சனை வந்து வருது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லாட்ரி வந்து இங்க விற்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு அரசுனால லாட்ரி அப்படிங்கிறது ஒரு தடை
அத்தியாவசியம் எது ஆடம்பரம் எது அப்படிங்கறத நல்லா தெரிஞ்சுட்டாரு அவரோட நண்பர் ஒருவர் வந்து மொபைல் பிசினஸ் அதாவது பழைய மொபைல்களை வாங்கி விற்று மறுபடியும் வேற மொபைல்கள் வாங்கி விற்கிற ஒரு பிசினஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் மூலமா மொபைல் பிசினஸ் செய்யலாமா அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுட்டு மொபைல் பிசினஸ் பத்தி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற மக்களோட மக்களா போய் அதை பத்தி தேவை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டாரு சோ அப்ப வந்து மொபைல்ங்கிறது ஒரு ஆடம்பரமா இருந்தது இன்னும் கொஞ்ச நாட்கள் மொபைல் அப்படிங்கறது அத்தியாவசியமா வரும் அப்படிங்கறத நல்லா புரிஞ்சுட்டாரு மொபைல பத்தி கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுனால தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் இரண்டு மாதங்கள் கிண்டியில மொபைல் இன்டர் கோர்சஸ் பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறாரு தெரிஞ்சுட்டு அவரும் மொபைல பத்தி எப்படியாச்சும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மொபைல பத்தி ஒரு ஷோரூம் ஒன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மொபைல ஒரு விக்கும் சென்டரா ஒன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஒய்ஃப் டைம் அவர் அப்பா கிட்டையும் கேட்டதுக்கு அவங்க அப்பா வந்து மோட்டிவேட் பண்றாங்க அவங்க ஒய்ஃப் வந்து கேட்டிருக்காங்க இன்னைக்கு கூட இதுவரைக்கும் சென்னையில ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஒரு மொபைல்களை வித்துட்டு இருக்காங்க சோ இவங்களை எல்லாம் தாண்டி நம்ம எப்படி பேஸ் பண்ணி மேல வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவரோட ஒரே பதில் நம்ம மேட்ச்ல எத்தனை பேர் ஓடுறது மேட்ரு இல்ல நம்ம மேட்ச்ல கடைசி வரைக்கும் ஓடுறோமா அப்படி எத்தனை பேர் ஓடுறது மேட்ரு இல்ல நம்ம மேட்ச்ல கடைசி வரைக்கும் ஓடிக்கிறோமா அப்படிங்கிறத மேட்ரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓட ஆரம்பிக்காரு எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி நான்காவது வருஷத்துல கிண்டில அவங்க அப்பா இது சாரி ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருஷத்துல அவங்க அப்பா இதுக்கு முன்னாடி ஓப்பன் பண்ண அதே ஜூஸ் கடையா கொஞ்சம் ஆல்டர்னேட் பண்ணி உள்ள டிசைன் எல்லாம் பண்ணி மொபைல் ஷோரூம் பூர்வீகா மொபைல் ஷோரூம் அப்படிங்கறத வந்து ஓபன் பண்றாரு ஐந்து ஊழியர்கள் ஐந்து மாடல் செல்போன்களை வச்சு முதன் முதலா ஷோரூம் ரெண்டாயிரத்தி நான்காவது வருடத்துல மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி யூஸ் ஓபன் பண்றாரு அதுக்கான சோர்ஸ் எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான சோர்ஸ் வந்து இரண்டு லட்ச ரூபாய் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த ரெண்டு லட்ச ரூபாய் வந்து எங்க இருந்து பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல வகையிலும் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு அவங்க அப்பா கடையில இதுக்கு முன்னாடி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த ஒரு ஊழியர் வந்து என்னால ரெண்டு லட்ச ரூபாய் ஸ்பான்சர் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு லட்ச ரூபாய் கொடுக்கறாரு சோ தாங்கிட்ட வேலை தாங்கிட்ட சம்பளம் வாங்கினவங்கிட்டவே இருந்து கடன் வாங்கி அந்த பிசினஸ் செய்யற அளவுக்கு அவர் கஷ்டத்துல இருந்தாலும் ஒரு முடிவோட ஒரு செல்ஃப் கான்பிடன்டோட அதை வந்து செய்யறாரு சோ அப்படி செஞ்ச அவருக்கு முதல்ல ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு எந்த ஒரு வரவுமே இல்ல ஒரு மாதம் கழித்து முதல் செல்போன் வந்து விற்பனை ஆச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தெரிஞ்ச பயம் அந்த ஏரியாக்குள்ள கடை ஓபன் பண்ணிருக்கா அப்படிங்கறனால அவர் ஊக்கவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பேர் வந்து மொபைல் வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் தினமும் ஒரு செல்போன் விற்கக்கூடிய அளவுக்கு கொஞ்சம் வளர்ந்தது அதுக்கப்புறம் ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் இரண்டாவது கிளை வந்து கீழ்பக்கத்துல ஓபன் பண்ணாரு இரண்டாவது கிளை வந்து மிகவும் நல்லாவே ஓடிட்டு இருந்தாலும் மறுபடியும் கொஞ்ச நாள் ஒரு ரெண்டு மாச கேப்ல மறுபடியும் மூன்றாவது கிளை வந்து சென்னைக்குள்ளே ஓபன் பண்ணாரு சோ அத பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்ச அவரு இப்போதைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள மட்டும் இல்லாமல் கர்நாடகா கேரளா பாண்டிச்சேரி உட்பட்ட எல்லா ஸ்டேட்டுகளையும் வித்தியாச வித்தியாசமான முறையில மொபைல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தாரு மொபைல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து டைரக்ட் செல்லிங் அப்படிங்கறத கொண்டு வந்து கொஞ்சம் நல்ல வகையா வித்தியாசமான பிராண்ட் அப்படிங்கறத ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணி நல்ல வகையில கொண்டு போனாரு இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரோட யோசிக்கும் திறமை மட்டுமே சொல்லலாம் அப்ப வந்து அந்த ஒய்ஃப் கேட்ட கேள்விக்கு வந்து ஐயாயிரம் பேர் நம்ம செய்யறாங்க அதை தாண்டி நம்மளால செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டப்ப நம்மளால செய்ய முடியாது அப்படின்ட்டு உடஞ்சு போதுந்தாரு அப்படின்னா இப்ப வந்து பூர்வீகம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பேசிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது சோ அப்ப வந்து அப்ப இருந்தே அவர் வந்து செல்ஃப் மோட்டிவேட் அதிகமா பண்ணிருக்காரு அப்படி அதிகமா மோட்டிவேட் பண்ணி பண்ணி தான் இப்ப வந்து இந்த இடத்துல வந்து நிக்கிறாரு அவருக்கு வந்து அப்பவே வந்து ஒரு கனவு இருந்திருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல முதலாளியை டிபெண்ட் பண்ணாம நம்ம அந்த இடத்துல இல்லைனாலும் நம்ம பிசினஸ் வந்து ஓடிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கறது தெளிவா புரிஞ்சுட்டு அவர் வந்து ஒரு சக்சஸ்க்கு போயிருக்காரு சோ நம்ம எல்லாருமே வந்து இதே போல அடுத்தவங்க என்னைக்குமே யூனிக்கா இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு இது மூலமா ஒரு ப்ரூஃப்னே வச்சுக்கலாம் ஏற்கனவே ஒரு பங்கன்ல ஒரு செலிபிரிட்டி வந்து சொல்லியிருக்காரு நம்ம வந்து நம்ம வந்து அவங்கள மாதிரி இருக்கணும் இவங்கள மாதிரி இருக்கணும் ஆசைப்படாம நம்ம நம்மளாவே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நீங்க வந்து நீங்களாவே இருந்தீங்க அப்படின்னா அதுவே ஒரு தனி ஸ்டைலா கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தி உங்களுக்கு கருத்துக்கள் ஏதாச்சும் இருந்தா அதையும் தாராளமா கமெண்ட்ல பண்ணுங்க இந்த வீடியோ கூட வேற ஏதாச்சும் வீடியோ உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா அதையும் நீங்க தாராளமா கமெண்ட்ல லைக் பண்ணலாம்